，小的时候经常吃的一种野梅子，长大了以后才知道，原来它呢还是一种可以入药的植物。今天我们就一起来详细的认识了解一下。大家看，就是眼前的这个植物了。生活在农村的朋友看到它，应该都特别熟悉。它的学名叫毛梅。是一种蔷薇科悬钩子属的攀援灌木植物，它的植株可以高达一到两米。我们来看一下它的识别特点，它的枝条下疏生很多这种弯皮刺，嫩枝呢就密被绒毛，而且也有深的皮刺。叶子是这种羽状复叶，有小叶子三到五片，叶子的正面是这样子绿色。可是它的背面呢，却是这样子绿白色的，而且仔细看也会发现，连它的这个叶脉上也是有一点点这个刺，可以说它全株都是刺，所以我们路过它身边的时候要非常小心，不然会被扎到。它的花一般在春夏季节开放，花的树朵这种散房状，顶生或者是开在这个接近顶端的叶叶位置。我本人特别喜欢这种花，感觉这种红色的花瓣特别美。当然，我更喜欢它的果实。红彤彤的，非常诱人，还很美味，酸酸甜甜的。小时候可是年年必吃啊！在民间，它有个别名叫三月泡，主要是因为它这个果实呢和三月份结的一种树莓的那个果啊非常相似。毛莓的果实成熟是在七八月份，除了可以吃，还可以酿酒，也能用来制作醋等等。所以单单就它的果实用途就这么多了。它的根和叶子含单宁，可以提取烤焦。在中医上，它的全株都可以用，而且在民间，它也是作为一种常用的中药，被广泛的使用。比如像我们平南这当地的青草汤，经常都能看到这一味青草。像医学古书籍《本草拾遗》以及《中药大辞典》啊，这里头对它呢都有记载。因为它花朵艳丽，果实呢又能吃，所以它也有一定的观赏价值。把它种植来观赏也是相当不错的。它经常生长于一些向阳的山谷、路旁、荒野或者一些山坡、杂木林下等等。在我国呢，它的分布也是非常的广泛，几乎呢遍布全国各地。在民间，它别名除了叫三月泡，还叫红梅硝、蛇泡乐等等。在你们的家乡，如今还能不能见到这种野梅子？你们那儿又都是怎么称呼它的呢？快来留言区一起留言探讨。好了，这期视频就给大家分享到这里。想了解更多植物知识的朋友们，大家记得关注我，下期将给您带来更多精彩内容。我是兰兰，我们下期再会。